ഇൻകം ടാക്സിലെ ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് ദാറ്റ് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ആനുവൽ വാല്യൂ ഈസ് ദി ബേസിസ് ഫോർ ദി ചാർജിങ് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് ഇൻകം ടാക്സ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിൽ നമ്മൾ ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ബേസിസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് എന്താണ് ആനുവൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതായത് ആനുവൽ വാല്യൂ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി വാല്യൂ അറ്റ് വിച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി മൈറ്റ് റീസണബ്ലി എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ബി ലെറ്റ് ഫ്രം ഇയർ ടു ഇയർ അതായത് നമ്മൾ ഓരോ വർഷവും എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ലെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വാല്യൂ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ എത്രയാണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആനുവൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആനുവൽ വാല്യൂ ഈസ് ദി ഇൻഹറൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദി പ്രോപ്പർട്ടി ടു ഏൺ ഇൻകം ഓക്കെ ഒരു ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യാനുള്ള എന്താണ് കപ്പാസിറ്റിയെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആനുവൽ വാല്യൂ എന്നുള്ളത് ഇനി ആനുവൽ വാല്യൂ എന്നുള്ളതിൽ നെറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇവിടെ നമ്മൾ നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ ആണ് പറയുന്നത് നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ എ വി എന്ന് നമുക്ക് ഷോർട്ടായിട്ട് പറയാം ഈ ഒരു എൻ എ വി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ എന്നതിൽ നിന്നും എന്തിനെ മൈനസ് ചെയ്യണം മുനിസിപ്പൽ ടാക്സിനെയും അതേപോലെ അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻറ്റിനെയും മൈനസ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻറ്റ് എല്ലാ കേസിലും വരുന്നില്ല ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ചില പ്രോബ്ലംസിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻറ്റ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മൈനസ് ചെയ്യേണ്ട വരും പക്ഷെ അത് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ട ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സിനെയാണ് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ടാക്സ് ഇമ്പോസ്ഡ് ഓർ ലബീഡ് ബൈ ദി മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഓർ ലോക്കൽ അതോറിറ്റിയാണ് സാധാരണ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളോ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ അതോറിറ്റികളോ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ടാക്സിനെയാണ് നമ്മൾ മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂഷൻ ഓക്കെ മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂയുടെ മുകളിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻസ് നടത്തുന്നത് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ സെർട്ടൈൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് കുറക്കാൻ ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്ന കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ആക്ച്വലി പെയ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലത്തിൽ മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് കുറക്കണമെങ്കിൽ അതിനാൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ തന്നെ പേ ചെയ്തതായിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി അതിന് മുമ്പുള്ള വർഷങ്ങളിൽ പേ ചെയ്തതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വർഷം കുറക്കുകയില്ല ഇനി മുമ്പുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ആ ഒരു ടാക്സ് കൊടുത്തിട്ടില്ല പേ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും അതിനെ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുകയില്ല അപ്പോൾ അത് ആക്ച്വലി പെയ്ഡ് ആയിരിക്കണം പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിൻ്റെ മുമ്പുള്ള വർഷങ്ങളിലുള്ള മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ പേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനെയും നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആക്ച്വലി പെയ്ഡിനെ മാത്രമേ മൈനസ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി പെയ്ഡ് ബൈ ദി അസ് എസ് സി അസ് എസ് സി തന്നെ പേ ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് ലാൻഡ് ലോഡ് എന്ന് പറയാം അതായത് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ കേസിൽ എന്തുണ്ട് രണ്ട് പേരുണ്ട് സാധാരണ ലാൻഡ് ലോഡും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ടെനൻറ്റും ഉണ്ട് ലാൻഡ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണോ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വാടകക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ടെനൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണോ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വാടകക്ക് എടുക്കുന്നത് അവ അയാളെ നമുക്ക് ടെനൻ്റ് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ലാൻഡ് ലോഡ് പേ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ദാറ്റ് ഈസ് അസ് എസ് സി പേ ചെയ്താൽ മാത്രമേ മുനിസിപ്പൽ ടാക്സിനെ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ടെനൻ്റ് ആണ് പേ ചെയ്തതെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്യുകയില്ല അതാണ് മറ്റൊരു കണ്ടീഷൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് കണ്ടീഷനും മുനിസിപ്പൽ ടാക്സിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ മനസ്
പ്രീവിയസ് ഇയറിന് മുമ്പുള്ള വർഷങ്ങളിലുള്ള മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് ആവാം അത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ കൊടുത്താലും അതിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് ആയിട്ട് മൈനസ് ചെയ്യും ഇതാണ് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂയിൽ നിന്ന് കുറക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂയിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഐറ്റമാണ് അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻറ്റ് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടമെങ്കിൽ സബ്ജെക്ട് ടു സെർട്ടൻ കണ്ടീഷൻ ആണ് ചില കണ്ടീഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അതായത് അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെൻറ്റ് നോട്ട് റിസീവ്ഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻറ്റിനെ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂയിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ആസ് പെർ റൂൾ ഫോർ ആണ് ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ റൂൾ ഫോർ പ്രകാരം വരുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ആണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ വരുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ദി ടെനൻസി ഈസ് ബോണഫൈഡ് ഓക്കെ ആ ഒരു ടെനൻസി ബോണഫൈഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് ദി ഡീഫോൾട്ടിങ് ടെനൻറ് ഹാസ് വെക്കേറ്റഡ് ഓർ സ്റ്റെപ്പ് ഹാവ് ബീൻ ടേക്കൺ ടു കമ്പൽ ഹിം ടു വെക്കേറ്റ് ദി പ്രോപ്പർട്ടി ഓക്കെ അതായത് ഈ ഒരു ഡീഫോൾട്ടിങ് ടെനൻറ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ റൂമിൽ നിന്നും വെക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലാൻഡ് ലോഡ് അയാളോട് കമ്പൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് മറ്റൊന്ന് കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ വരുന്നത് ദി ഡീഫോൾട്ടിങ് ടെനൻറ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ഒക്കുപേഷൻ ഓഫ് എനി അതർ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദി അസ് എസ് ഈ ഒരു അസ് എസ് സിയുടേത് തന്നെ മറ്റൊരു വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് വാടകക്കെടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളാവരുത് ഡിഫോൾട്ടിങ് ടെനൻറ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ഒക്കുപേഷൻ ഓഫ് എനി അതർ പ്രോപ്പർട്ടി വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഒക്കുപേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന കേസ് ഉണ്ടാവരുത് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് ഇനി നാലാമത്തെ കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് ദി അസ് എസ് സി ഹാസ് ടേക്കൺ ഓൾ റീസണബിൾ സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ലീഗർ പ്രൊസീഡിങ് ഫോർ ദി റിക്കവറി ഓഫ് ദി അൺപെയ്ഡ് എമൗണ്ട് ഈ ഒരു അൺപെയ്ഡ് റെൻറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ലീഗൽ പ്രൊസീഡിസ് പ്രൊസീഡിങ്സും ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അത് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ലീഗൽ പ്രൊസീഡ്സ് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്ന് അത് യൂസ്ലെസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം കേസിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് അസസിംഗ് ഓഫീസർ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ലീഗലായിട്ട് നിയമപരമായിട്ട് പോയിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല ആ പൈസ കിട്ടുകയില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂയിൽ നിന്ന് അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻറ്റിനെ കുറക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻറ്റ് ഈ ഒരു ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂയിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തത് ടെനൻസി ബോണഫൈഡ് ആയിരിക്കണം ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഡീഫോൾട്ടിങ് ടെനൻറ്റ് ഈ ഒരു റൂമിൽ നിന്നും വെക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അസ് എസ് എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും എടുത്തിരിക്കണം ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഡീഫോൾട്ടിങ് ടെനൻറ്റ് ഈ ഒരു അസ് എസ് സിയുടെ വേറെ ഏതെങ്കിലും റൂമ് അക്കോമഡേഷൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കണം ഇനി ഈ ഡിഫോൾട്ടിങ് ടെനൻറ്റിൽ നിന്നും പൈസ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ലീഗൽ പ്രൊസീഡിങ്സും അസ് എസ് സി എടുത്തിരിക്കണം ഇനി അല്ലെങ്കിൽ അസസിംഗ് ഓഫീസർ പറയുന്നു അങ്ങനെ ലീഗൽ പ്രൊസീഡിങ്സ് എടുത്തത് കൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻറ്റിനെ കുറക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂയിൽ നിന്ന് കുറക്കുന്ന രണ്ടേ രണ്ട് ഐറ്റം ഏതൊക്കെയാണ് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സും അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻറ്റുമാണ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ടും മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്പ്യൂട്ട് ദി ആനുവൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഹൗസ് ഓക്കെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫയർ റെൻറ്റ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ഓക്കെ മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് പെയ്ഡ് ബൈ ദി ഓണർ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂയുടെ ഇരുപത്
സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻ്റ് ആവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് എത്ര കിട്ടും വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും നേരത്തെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ ശരിക്കും വരുന്നത് എന്താണ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി ആണ് പക്ഷെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റിനേക്കാളും എക്സ്പെക്റ്റഡ് കൂടാൻ പാടില്ല ഹയർ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പക്ഷേങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റിനേക്കാളും എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് കൂടാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് എത്രയായിരിക്കും വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റും എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ആക്ച്വൽ റെൻറ്റും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യണം ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് എത്രയാണ് ഇവിടെ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ആണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ജി എ വി എത്രയായിരിക്കും ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിൽ ഏറ്റവും ഹയർ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് വരുന്നത് അതായത് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എന്ത് കിട്ടും ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂൻ്റെ എമൗണ്ട് കിട്ടും ഇനി ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് കുറക്കണം മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് ഈ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ ആണ് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് കിട്ടും ഇപ്പം മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇനി അതേപോലെ അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻറ്റ് ഉണ്ട് അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻറ്റ് കൂടെ മൈനസ് ചെയ്യണം അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻറ്റ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻറ്റ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിനെയും നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡിൽ നിന്നും സെവൻറ്റി തൗസൻഡിനെ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ഈ കിട്ടുന്ന എന്താണ് നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ ആണ് നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിലാണ് ആനുവൽ വാല്യൂ കാൽക്കുലേഷൻസ് നടത്തുന്നത് ഇനി ആനുവൽ വാല്യൂയുടെ കേസിൽ തന്നെ ചില സമയത്ത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വരുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് നോക്കാം അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രീവിയസ് ഇയറിലുള്ള മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല അതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ പ്രിസീഡിങ് ഇയറിലുള്ള ഏതെങ്കിലും മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ പേ ചെയ്താലും അതിന് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ കൂടെ മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂയേക്കാൾ കൂടുതലാവും അപ്പോൾ അത് മൈനസ് ആയിട്ട് മാറും നെഗറ്റീവ് ആനുവൽ വാല്യൂയിൽ എത്തും ഇതാണ് ഇതിൽ ജസ്റ്റ് അത് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി വെൻ ആൻ അസ് എസ് സി പേസ് അരിയേഴ്സ് ഓഫ് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് ഓഫ് ഏർലിയർ ഇയേഴ്സ് ഓൾസോ ദി മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് പെയ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ മേ ബി മോർ ദാൻ ജി എ വി ദെൻ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം അറൈസസ് മൈനസ് നെഗറ്റീവ് ആനുവൽ വാല്യൂ ഓക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കമ്പ്യൂട്ടർ ആനുവൽ വാല്യൂ മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫയർ ആൻഡൽ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് മന്ത്ലി റെൻറ്റ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് പെയ്ഡ് ഫോർ പ്രീവിയസ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ടു ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ ഇയർ ഓക്കെ മൂന്ന് അറുന്നൂറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പ്രീവിയസ് ഇയർ മുതൽ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വരെ കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ആനുവൽ വാല്യൂ സാധാരണ കാണുന്നത് പോലെ ആദ്യം ജി എ വി കാണുന്നു ജി എ വി കാണാൻ നമ്മൾ ആദ്യം എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് കാണാം എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് എത്രയായിരിക്കും എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ ഫയർ റെൻറ്റൽ വാല്യൂ കമ്പയർ ചെയ്യണം ഇരുപതിനായിരം ആണ് പക്ഷെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് എത്ര മാത്രമേ ആവാൻ പാടുള്ളൂ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് മാത്രമേ ആവാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് എത്രയാണ് ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് മന്ത്ലി റെൻറ്റ് തന്നത് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു
എങ്ങനെയാണ് ആനുവൽ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു ക്ലാസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും തോന്നുന്നു നേരത്തെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോസ് കൂടെ വാച്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു ക്ലാസ്സുമ